بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے ایک ایسے پلانٹ کے بارے میں جس کو پشتوں میں بندکے کہتے ہیں ایکویسٹم ہارسٹیل آرتروفائٹس جائنٹڈ پلانٹس ایسے سنگل جینس ایکویسٹم جو لیونگ ہے اور اسی کلاس میں موجود ہے تو اس کے بارے میں ذرا سیکھتے ہیں جہاں تک ایکویسٹم کا تعلق ہے تو اس میں ایڈونٹیشیس روٹس ہوتی ہیں انڈر گراؤنڈ رائزوم پارٹ ہوتا ہے اور رائزوم بھی ایسا کہ سال ہا سال تک پینی پیرینیل ہوتا ہے اور ایک براؤن سٹک کی طرح نیچے زمین میں جاتا رہتا ہے ہوریزنٹل ہوتا ہے برانشٹ اور کریپنگ ان نیچر اور برانشٹ ہوتا رہتا ہے اوپر کا جو حصہ ہے وہ حرب کی طرح ہے اور یہ سال ہا سال میں اکتا اور گرتا ہے اکتا ہے اور گرتا ہے اور میجارٹی ان کے سپیشیز چھوٹے ہیں پندرہ سے ساٹھ سنٹی میٹر تک اور دو سنٹی میٹر ان کی دیا میٹر ہوتی ہے ایکویسٹم آپ کو سایہ دار جگہوں پر ملے گا ویٹ ڈیم ہیبیٹارٹس اور پرٹیکلرلی کامن ایلانگ بینکس اف سٹریمز ان ایڈیگیشن کینالز تو یہ جسے ہم پشتوں میں کہتے ہیں ولا تو ولو کے غالے پر یا ایسے جسے کہتے ہیں ولا کے سائٹ پر ولے پکارا تو بینکس ریورز پر یا ایسے ندیوں کے کنارے پر یا ایسے جہاں بہت سارے درخت ہوں تو وہاں پر پانی کڑا رہتا ہے توڑا سا توڑا سا باگز ہوں تو اس علاقے میں پاسبل ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جیسے ایکویسٹم آرون سے یہ زیرک کنڈیشن کے لیے بھی سوٹیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کا یہ براؤن جاتا ہے اور یہ اس کے ایڈونٹیشیس روٹس ہیں اور یہ اوپر اس کا اینول یہ نیچے حصہ پیرینیل ہے رائزوم اور اینول جو ہے یہ برانچ سال ہا سال میں گرو کر کے پھر مر جاتا ہے تو اس میں سے برانچز گرو کرتے ہیں اور نوڈ اور انٹر نوڈ واضح ہوتا ہے اسی لیے اس کو جائنٹڈ پلانٹس کہتے ہیں آرترو فائٹس کہتے ہیں جس طرح زوالوجی میں آرترو پورڈز ہوتے ہیں اس طرح ان پلانٹس کو آرترو فائٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جائنٹڈ پلانٹس ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ان کا جو ہے وہ سپور پروڈیوسنگ سٹرکچر ہوتا ہے جس کو سٹرو بیلس کہتے ہیں سٹرو بیلس تو ایڈونٹیشیس روٹس اور ٹیوبرز یہ براؤن پارٹ سے رائزوم سے گرو کرتے ہیں اور اس کے اوپر مایکروفیلس لیوز ہیں جن کو سکیل لیوز کہتے ہیں اور یہ آپس میں انشیٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں انشیٹ ہوتے ہیں سم سپیشیز آف ایپیسٹم آر انڈیکیٹس ترز آف منرل کنٹنٹ آف جس سائل ان وچ دے گرو سم سپیشیز اکمولیٹ گولڈ اباؤٹ فور پوائنٹ فائف آنس پر ٹن آف ڈرائی ویٹ دس دے آر کنسیڈرڈ ایز گولڈ انڈیکیٹر پلانٹس کیا خوبصورت بات ہے جن علاقوں میں گولڈ ہوگا ان علاقوں میں یہ ایکویسٹم ہوگا ایکویسٹم کے سٹرکچر کو دیکھیں تو آپ کو سپروفیٹک پلانٹ باڈی اف ایکویسٹم اس ڈیفنیشیئٹڈ انٹو سٹیم روٹ لیوز جو ہے ان میں ہوگا بچے ہم اگر دیکھیں تو پلانٹس کے بیسیکلی جو دو جنریشن ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں سپورو فائٹ اور ایک کو کہتے ہیں گمیٹو فائٹ پھر سپورو فائٹ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ویجیٹیٹیو پارٹ اور پھر دوسرے کو کہتے ہیں ریپروڈکٹیو پارٹ ویجیٹیٹیو پارٹ میں روٹ سٹیم اور لیف ہوتا ہے اور ریپروڈکٹیو پارٹ میں سپورنجیا یا سٹرابلس یا کون اس طرح کے سٹرکچرز ہوتے ہیں جبکہ گیمیٹو فائٹ کا جو ہے اس کے بھی دو پارٹس ہیں ویجیٹیٹیو پارٹ اور ریپرڈکٹیو پارٹ ویجیٹیٹیو پارٹ میں آپ کو ملے گا کہ اس کا جو باقی باڑی کے 
कैसी है और प्रोडक्टिव पार्ट में आपको इंट्रीडिया और शिगोनिया या जो है वो एम्ब्रियोसेक इस तरह से चीजें मिलेंगी तो प्लांट्स बेसिकली जब हम अभी पढ़ रहे हैं तो ये स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट के ये विजिटेटिव पार्ट तीन हिस्सों में डिवाइडेड है स्टिम रूट और लीव स्टिम इक्वेसिटम जो है इसके दो पार्ट्स हैं यानी पेरिनियल जो अंडरग्राउंड रहता है मच ब्रांच है राइजोम उसको कहते हैं और एक ऊपर एरियल पार्ट है इरेक्ट पार्ट है एनअल पार्ट है एनअल पार्ट उसको कहते हैं जो एक साल के अंदर ग्रो करके खत्म कर जाता है सो द ब्रांचिंग इज मानोपोडियल शूट्स आर डिफ्रेंशिएटेड इन टू नोड्स एंड इंटर नोड मानोपोडियल ब्रांचिंग का ये है कि फिर उस ब्रांचिंग से फर्दर ब्रांचेस अमूमन नहीं होते तो सम शूट्स आर प्रोफ्यूजली ब्रांच ग्रीन क्लोरोफिलिस इन प्योरली वेजिटेटिव अदर्स आर फर्टाइल अनब्रांच ब्राउनिश इन कलर तो इसको एक क्लोरोफिलस कहते हैं एंड हैव टर्मिनल स्ट्रॉबेलाई स्ट्रॉबेलाई स्ट्रॉबेलस की जमा है तो अंडरग्राउंड राइजोम और एरियल पा एक्सियल पार्ट टू बी आर्टिकुलेटेड और जॉइंटेड ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंग नोट एंड इंटर नोट एक्सटर्नली द इंटर नोट हैव लॉन्गिट्यूडल रेजेज एंड फारोज एंड इंटरनली दे आर हालो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो The ridges of successive internode alternate with each other. The and the leaves are normally of same number as the ridges on the stem. Or this we call microphyllous leaf. We are talking about the previous lecture, which is about the Legionella lycopodium. It is about the Lycopsida. Or we call it Harstels. हार्सटेल या इक्वेसिटम इसके अंग्रेजी नाम है हार्सटेल तो इक्वेसिटम जो है इसको सीनापसिडा कहते हैं तो सीनापसिडा और लाइकापसिडा ये माइक्रोफिलस लीव्स लगते हैं क्या रखते हैं माइक्रोफिलस लीव्स बता चुका हूँ एस 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 सिंपल सिसाइल सिंगल बैंड तो मतलब ऐसे लीव्स होते हैं तो ट्रेक्यूफाइटा लेकिन इन दो में सिर्फ माइक्रोफिलस लीव्स पाए जाता है अभी आगे फर्न शुरू हो जाएगा जिम्नोस्पर्म और इंजोस्पर्म उन तमाम में मीगाफिलिस लीव मौजूद है अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें क्यूटिकल है एपिडर्मस है कार्टेक्स है एंड्रोडर्मस है पेरिसाइकल है जायलम है और पित कैविटी है और इसी तरह ये कैनाल कैविटी है और इसी तरह वे ये जो है आ, वेक्यूलर कैनाल हैं कुछ इस तरह से बन जाते हैं स्ट्रक्चर इसमें जिसकी वजह से हॉलोस्टेम होता है इसका ये देखें एक वैसे तो इंटरनल फीचर्स ऑफ स्टेम ट्रांसफर स्टेम स्टेम ऑफ एक वैसे तो अपेयर्स वेवी इन आउटलाइन एंड रेजेस एंड फारोज इस पर निशेब और उबार होते हैं और क्यूटिकुलराइज एंड हैव अ डिपोजिशन ऑफ सिलेशियस मटेरियल ये थोड़ा सा ऐसे होता है इसको कहते हैं पश्तों में इसको कहते हैं शगल शगल मतलब ये शगलोड़े इसमें रेत जैसी टेक्सचर होती है इसकी तो इसको सिलेशियस मटेरियल और टोमेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन दी फर ओ बिटवीन दी रेजेस तो आ, ये जो है अब हाइपोडर्मल स्क्रीन कैमेटा जोन इज प्रेजेंट बिलो ईच रेज विच मे बी विच में एक्सटेंड अप टू स्टील इन एज इक्वेसिटम जाइगेंटम और इनका जो कार्टिक्स है आउटर और इनर में है आउटर कार्टिक्स क्लोरिन कैमेटस है इनर कार्टिक्स तिन वाल है पेरन कैमेटस है आ, इसमें लार्ज एयर कैविटी इनर कार्टिक्स का रिस्पॉन्डिंग टू ईच फॉर इन अल्टरनेटिंग विद द रेजेस नोन एज विलिकुलर कैनाल या विलिकुलर कैनाल ये कहलाता है और न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ इक्वेसिटम आर प्रोड्यूस्ड बाय एपिकल मेरिस्ट 
अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी अच्छा तो बात हो रही थी इसकी के हम यहाँ आ गए थे वेलिकुलर कैनाल में और कर्नियल कैनाल में तो भाई वेलिकुलर कैनाल और कर्नियल कैनाल जो है इनमें फर्क क्या है तो ये जो आप देख रहे हैं जब दो कर्नियल कैनाल वो होता है जब प्रोटोजाइल डिसइंटीग्रेट हो जाता है और जो कैनाल बन जाता है तो ये थ्रू द इंटरनोड रन करता है और इसको कर्नियल कैनाल कहते हैं और अगर वास्कुलर बंडल्स और इसके दरमियान हो दो वास्कुलर बंडल्स के दरमियान हो उनके अंदर ना हो तो वास्कुलर बंडल से बाहर की तरफ हो आउटसाइड ऑफ द तो उसको कहते हैं उस कैनाल को कहते हैं वेलिकुलर कैनाल तो ये दो कैनाल्स हैं जो इनमें रन करते हैं और आउटर कार्टिक्स इज क्लोर एंड कैमेटिक्स वाइल इनर कार्टिक्स इज मेड अप ऑफ थिन वाइल पेयर एंड कैमेटिक सेल देर इज अ लार्ज एयर केविटी इन द इनर कार्टिक्स का रिस्पॉन्डिंग टू ईच फारो इन अल्टरनेटिंग विद द रिजेस नॉन एज वेलिकुलर कैनाल अब लीव जो हैं ब्रांचेज ऑफ इक्वेसिटम आर प्रोड्यूस्ड by apical meristem however most of the length of the stem are due to the cavity of intercalar meristem located just above each knot ye baat zara samajhne ki koshish kare ke jo iske microphyllous leaves hain equisetum ke ye apical meristem se paida hote hain लेकिन इसमें इंटरकेलरी में रिस्टेम भी मौजूद है लोकेटेड जस्ट अबाउ ईच आर नोट द एक्टिविटी ऑफ इंटरकेलरी में रिस्टेम काजेस रेपिड इलांगेशन ऑफ इंटरनोडल रीजन द वास्कुलर बंडल आर अरेंज इन अरेंज व्हिच ले अपोजिट टू द रेजेस इन पोजीशन इन अल्टरनेट विद द वेलिकुलर कैनाल ऑफ द कार्टिक्स वास्कुलर बंडल कंजाइंट कोलेटरल और क्लोज होते हैं अब सवाल ये है कि वास्कुलर बंडल की जब हम बात करते हैं तो आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाती है ठीक है कंजाइंट कोलेटरल और क्लोज अच्छा तो कंजाइंट कोलेटरल और ओपन और क्लोज से क्या मुराद है तो जब हम कहते हैं कि क्लोज तो इसका मतलब ये है कि जायलम और फ्लोएम के दरमियान कैम्बियम मौजूद नहीं होता जब हम कहते हैं कोलेट्रल तो इसका मतलब ये है कि फ्लोएम और जायलम साइड बाय साइड होते हैं और कंजाइंट का मतलब ये है कि फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और जायलम अंदर की तरफ होता है तो ये कहलाता है कि ये कंजाइंट कोलेट ओपन है मैं रिस्टम को ये कैम्बियम को सेकेंडरी में रिस्टम भी कहते हैं ये जहाँ होता है वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है और प्लांट थिकनेस होती है तो द एक्टिविटी इससे फिर ये हो जाता है कंजाइंट कोलेटर इनक्लोज इसका मतलब ये है कि जायलम और ये साइड बाय साइड और जायलम अंदर की तरफ है और कैम्बियम जो है वो इसमें मौजूद नहीं है इन द मेच्योर वास्कुलर बंडल प्रोटोजाइलम इज डिसऑर्गेनाइज और वही है कैरिनल कैविटी जिसे कहते हैं तो 
which lays opposite to the ridges. The vascular bundle remain unbranched until they reach the level of node or uh, the nodal region each vascular bundle trifurcates divide into three parts or fair ye iska agar aap dekhen to chloran kaima scleran kaima groove bhi hai endoderm ridge bhi hai xylem bhi hai aur phloem बाहर की तरफ है जायला मंदिर की तरफ है तो कैरिनल कैविटी जो है वो आ जाता है और वास्कुलर बंडल इनमें मौजूद है एपिडर्मस है ये इसके जो अभी हमने कहा था कि कंजाइंट कोलेट्रल एंड ओपन या क्लोज की बात की थी देखें क्लोज के अंदर आपको कोई ये स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा ये इसमें नहीं है जबकि ओपन का मतलब ये है कि इसमें कैम्बियम मौजूद होता है फिर फ्लोएम अगर बाहर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ है तो ये कोलेट्रल है ठीक है ना कंजाइंट दे आर साइड बाय साइड दे जीरोफिटिक फीचर्स इन में रेजिस फरोज हैं डिपोजिशन ऑफ सिलिका है सनकन स्टोमेटा है हाइपोडर्मस है रिड्यूस्ड एंड स्केली लीव्स हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यू एंड स्टेम है वेल डिवेलप रेटिंग सिस्टम लाइक कैरेनल कैनाल और वेलिकुलर कैनाल एंड सेंट्रल पिथ कैविटीन में मौजूद हैं तो ये हाइड्रोफिटिक करेक्टर हैं इनमें दूसरा है रिड्यूस्ड वास्कुलर एलिमेंट्स ये भी हाइड्रोफिटिक करेक्टर है रू जो है ये थोड़े वक्त के लिए जिंदा रहता है इसके रूट को अगर हम नोट करें तो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा रूट जो है थोड़े वक्त के लिए जिंदा रहता है और इसको एफीमेरल कहते हैं हल्का सा होता है सिलेंडर होता है और मौजूद होता है विदाउट रूट हेयर कार्टेक्स इसमें एक्सटेंसिव होता है और आउटर कार्टेक्स के वाल तिक होते हैं स्क्लियर इनका सख्त सेल्स होते हैं और अंदर की तरफ नरम होते हैं तो नर्म स्क्लियरकायमा होते हैं पेरनकायमा सॉफ्ट सेल्स होते हैं अच्छा लार्ज मेटाजाइलम एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्टील इन प्रोटोजाइलम स्ट्रेंड्स लाई अराउंड इट और इनमें जो स्पेस होता है इसे फ्लोएम फिल कर देता है इसमें शुरू में रूट के अंदर पित नहीं होता वास्कुलर स्ट्रेंड्स हैं पिडर्मस है कार्टेक्स है और ये सारी चीजें हैं रूट हेयर्स हैं कार्टिक्स है एंडोडर्मस है ये चीजें इसमें मौजूद है लीव जो है स्मॉल सिंपल स्केल लाइक आइसोफिलस है और एक जैसे हैं बड़े छोटे नहीं हैं और एक दूसरे इसको आइसोफिलस कहते हैं और हर एक नोट के साथ अले तेज होते हैं आ, इसके इर्द गिर्द एक गिलाफ सा बना देते हैं एक कवर सा बना देते हैं तो इसको कहते हैं शीथिंग अराउंड इट द शीथ हैज फ्री एंड पॉइंट इट टीथ लाइक टिप्स स्पीशी टू स्पीशी ये लीव्स uh, के टिप्स जितने होंगे उतने लीव्स होंगे टू 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 थ्री लीव्स हैं और बाज में फोर्टी लीव्स भी हैं तो शफनीरी जो है एक कई किस्म की स्पीशी है उसमें मौजूद है आ, जितने रिजेज होंगे इंटरनोट पर उतने ज्यादा लीव्स होंगे इनमें फोटोसिंथेटिक इतना वो नहीं है द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग बर्ड एट दी नोट ये इसका स्ट्रक्चर है एपिडर्मस है इंटरसेलर स्पेसिस हैं स्टोमेटा है मिजोफिल है और वास्कुलर बंडल है लाइफ साइकिल सिक्स आर्गन ऑफ एक सेटम ऑफ इसकी तरफ आते हैं तो अगर आ, इसका
ये देखिए अगर इसके अब रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको स्ट्राबलिस कहते हैं स्ट्राबलिस के साथ इसका जो स्पोरन यूफोर होता है ये इसका स्टॉक होता है और एक डिस्क होता है और उस डिस्क के साथ बड़े इस तरह से लेटरली अटैच स्पोरन जिया होते हैं और ये होमोस्पोरस है इसमें मयासिस होती है लेकिन होमोस्पोरस है तो कोई भी स्पोर जो है वो मेल या फीमेल जब डेवलप हो जाता है तो आगे जाकर ये गेमिटोफाइट बना देता है अब इंतहाई शॉर्ट लिव गेमिटोफाइट इनका होता है इनको प्रोटेलस कहते हैं तो प्रोटेलस के अंदर स्पर्म और एग्स होते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन करके गेमिटोफाइट बना देते हैं गेमिटोफाइट आगे जाकर तो अगेन स्पोरोफाइट में ग्रो कर जाता है जब गेमिटोफाइट बनता है इसमें दो कस्म की चीजें होती हैं क्योंकि ये मानोशी स्पीशी है मानो ओ सी एम एक घर इन थ्री डी डिवेलप लेटर देन आर्सिगोनिया दे आर टू टाइप प्रोजेक्ट इन टाइप एंड एनबेडेड टाइप इन थ्री डी फर्स्ट अपेयर ऑन द लोब्स ऑफ दूटोफाइड डिविजन ऑफ द सुपरफिशियल इन थ्री डी इनिशियल गेव राइस टू जैकेट इनिशियल एंडरगोनियल सेल्स अब इस तरह जैकेट इनिशियल डिवाइड इन टी क्लाइनली टू फॉर्म अ सिंगल लेयर जैकेट अब इसमें क्या होता है कि इससे आगे जाकर तो इंटीरोजोइड निकलते हैं इंटीरोजोइड आगे आ जाते हैं एपिकल पार्ट ऑफ इंटीरोजोइड स्पायरिकॉइड बाय द लोअर पार्ट इज समेड आर्चिगोनियम वही आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर है इनमें कवर सेल्स होते हैं वेंटर होता है नेक कैनाल होता है वेंटर कैनाल सेल्स हैं सो द सेंट्रल सेल डिवाइड ट्रांसफर्सली टू फॉर्म अ प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड अ वेंटर सेल तो यहाँ पर जो है फिर क्या हो जाता है आर्चिगोनियम जब मेच्योर हो जाता है टू मेक कंप्राइजिंग ऑफ थ्री फोर टायर्स ऑफ नेक सेल्स Arrange in four rows, two neck cells, uh, unequal size or ventral canal cells. Egg at the base of embedded vent or isme a jaate hain. Or new fertilization ho jati hai. The neck canal cells or ventral canal cells of Archegonia disintegrate to form a passage for the entry of interzooids. Many interzooids pass through the canal of Archegonium, but only one of them fuses with the egg. So. Deployed I go to some. Generally, more than one archegonia are fertilized in prothallus. So, this ke baad embryo hai. Embryo is the mother cell of next sporophytic generation. Unlike most teredophytes, several sporophytes develop on the same prothallus. The first division of zygote is transverse. This results in an upper epibasal cell and lower hypobasal cell. So embryo, ये जो है में जो epical cell है ये बाहर की तरफ होता है तो इसको exoscopic कहते हैं. Suspensor वो cells होते हैं जो embryo को खुराक बहम पहुंचाते हैं और विच नरिश्ती जो उसको एक वो करते हैं तो इसमें सस्पेंसर सेल्स नहीं बनते एपीबेसल और हाइपोबेसल दिन डिवाइड एट राइट एंगल टू गोनियल वाल एंड रिजल्ट जो है क्वाड्रेंट स्टेज और फिर ऑक्टन स्टेज और फिर ये सारे बन जाते हैं नो नीड फॉर दैट आपके भी सेकेंड सेमेस्टर है तो ये इसका लाइफ साइकिल है इसको जरा याद कर लें इसकी मार्फालोजी सीख लें आपके लिए काफी से भी ज्यादा है पहले ये है कि इसका ये जनाब एडवेंटिशियस रूट्स हैं और राइजोम है और इनमें प्रोफिलस लीव्स हैं और ये आइसोफिलस है और रिजिस एंड फरोज हैं और अंदर इसके कैनाल्स हैं अगर वो मुश्किल मुश्किल नाम याद नहीं होते कोई मसला नहीं है और वेजिटेटिव पार्ट में रूट स्टेम और लीफ है और रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्ट्राबलस है तो स्ट्राबलस जो है वो इनमें ये मौजूद है और उसके अपने अंदर स्पोरेंजिया है स्पोरेंजियो फोर के साथ अटैच्ड हैं 
اس میں سپورٹس ہیں وہ سپورٹس میاسس کے تھرو پیدا ہو کر گیمی ٹو فائٹ بناتے ہیں گیمی ٹو فائٹ میں مانوشیس ہے مینز ہرما فروڈائٹ ہے سپرم اور ایگا سپرم انتریڈیم میں پیدا ہوتے ہیں ایگا سیگونیم میں ان کی فرٹلائزیشن ہو جاتی ہے گیمی ٹو فائٹ کسے جب زائیگوڈ بنتا ہے زائیگوڈ دیولپ انڈو سپورو فائٹ سپورو فائٹ ڈیپلائیڈ ہے سپورو فائٹ میں برانچز ہیں سپورو فائٹ میں اترو فائٹ ہے سپورو فائٹ جائنٹڈ ہے سپورو فائٹ گرین ہے سپورو فائٹ فوٹو سنتیٹک ہے اور اس سے پھر آگے یہ قصہ دوبارہ چلتا رہتا ہے تو تینکیو